పెదబాల శిక్షకు స్వాగతం పెదబాల శిక్ష ప్రేక్షకులకు స్వాగతం శుభ స్వాగతం నమస్కారం చవితి చంద్రుని చూస్తే వచ్చేటువంటి దోషం దోష నివృత్తి గురించి తెలుసుకుందాం చవితినాడు చంద్రుని మనక చూడకూడదు రాత్రి సమయంలో అని చెప్పారు అంటే చూడడం వల్ల నీలాపనిందలు అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా ఎవరో చేసినటువంటి దోషానికి మనం అపనిందలు పాలవుతాము అని చెప్పారు ఇది నివృత్తి చేసుకోవాలంటే చవితినాడు శమంత కోపాఖ్యానం ఈ వినాయక వ్రత కథలో శమంత కోపాఖ్యానం అనేటువంటి ఒక కథ ఉన్నది దాన్ని చదువుకుని అక్షతలు వేసుకోవడం ద్వారా ఈ నీలాపనిందల్ని పోగొట్టుకుంటారు అయితే ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది అని ఆలోచన చేసినప్పుడు చవితినాడు భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున గణపతి ఉత్పత్తి జరిగింది ఆ రోజున సర్వదేశాల్లో ఉండేటువంటి వారు గణేషుని విశేషంగా పూజ చేసి నైవేద్యాలు పెట్టడం వల్ల ఆ నైవేద్యాలని కూడా తిని వచ్చినటువంటి గణపతి మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ అన్నారు కనుక కైలాసానికి వచ్చినటువంటి వాడే మాతాపితరులకు ప్రదక్షిణ చేసి సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు అట్లా చేసినప్పుడు ఆ తిన్నటువంటి ముక్తాయాసం వల్ల పొట్టతో సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేసినప్పుడు తలకాయ నేలకు తగిలితే కాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోవడం కాళ్ళతో నేలను తాగినప్పుడు శిరస్సు పైకి వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతుండడం చూసినటువంటి శివుని శిరస్సున ఉన్న చంద్రవంక చంద్రుడు నవ్వడం జరిగింది అందుచేత స్వామివారి పొట్ట పగిలి ఆ పొట్టలో ఉండేటువంటి ఉండరాళ్ళన్నీ కూడా నేల మీద పడ్డం గణేషుడు మృతుడు అవడం జరగడం చేత పార్వతీదేవి చంద్రుని ఎవరైతే చూస్తారో వారు శాపవశమున నీలాపనిందలను పొందుతారు అని పార్వతీదేవి శపించింది అందుచేత ఒకనొక సమయంలో అగ్నికి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నటువంటి వారు పత్నులతో చేస్తున్నటువంటి వారై ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ కూడా చంద్రుని వంక చూడడం వల్ల నీలాపనిందలు పొందుతారు ఆ సమయంలో మహర్షులు ఇది ఎందుకు జరిగింది అని ఆలోచించినప్పుడు చంద్రుని చూడడం వల్ల మాత్రమే జరిగింది అని ఆ పార్వతీదేవిని బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా ప్రార్థన చేసి ఈ చవితి రోజును మాత్రమే చూడకుండా ఉండేటట్టుగా వరాన్ని పొందుతారు అందుచేత చవితినాడు చంద్రుని ఎవరో చూడకూడదు అని ద్వారకలో శ్రీకృష్ణుడు చాటింపు వేయించి క్షీరప్రియుడు అంటే పాలంటే ఇష్టం ఉండేటువంటి కృష్ణుడు ఆ రోజున గోశాలకు పోయి పాలు పితుకుతుంటే ఆ పాలలో చంద్రవంకని చూడడం జరుగుతుంది ఆ కారణం చేత శ్రీకృష్ణుడంతటి వాడు నీలాపనందని పొందుతాడు శమంత కోపాఖ్యానం అనే కథలో ఇదంతా కూడా సవిస్తరంగా తెలపబడి ఉన్నది అందుచేత అందరూ కూడా ఈ వినాయక ఉత్పత్తి శమంత కోపాఖ్యానం శమంతకమణిని అపహరించుకుని పోతాడు అపహరించడం తర్వాత సింహం మాంసం ఖండం అనుకుని ఈ శమంతకమణిని తీసుకుపోవడం దాన్ని భల్లూగరాజు ఆ సింహాన్ని చంపి దాన్ని వాళ్ళ కూతురికి ఇవ్వడం తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఈ నీలాపనిందల్ని పోగొట్టుకోవడానికి అరణ్యానికి వెళ్ళి వానితో యుద్ధం చేసి ఆ శమంతక మణిని తీసుకుని వచ్చి సత్రాజుత్తుకి ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా శమంత కోపాఖ్యాన కథలో శవివరంగా చెప్పబడింది కనుక వినాయక చవితి రోజున చంద్రుడు చూసిన దోషం కలగదు ఎప్పుడంటే ఈ శమంత కోపాఖ్యానం చదువుకుని అక్షతలు శిరస్సు మీద చదువుకోవడం వల్ల అయితే ఇదంతా చెప్పడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గణనాథుని పూజ వైశిష్ట్యం తెలియజేయడానికి ఎల్లరూ కూడా అందరూ గణపతిని పూజ చేయాలి ఎందుకంటే గణేష పూజ అనేటువంటిది ప్రకృతి ఆరాధన అని చెప్పారు ఎందుకంటే గణేష పూజలో విశేషంగా మట్టి గణపతిని పూజ చేస్తున్నాం మట్టిని తీసుకొని వస్తున్నాం ఆ మట్టి కూడా నదిలో కానీ చెరువులో ఉండేటువంటి మట్టిని తీసుకొస్తున్నాం వర్ష ఋతువులో గణేషన్ పూజ వచ్చింది కనుక ఈ వర్షాకాలంలో చెరువులన్నీ కూడా నిండుతాయి ఎప్పుడైతే మట్టిని మనం అందులోంచి తీస్తున్నామో చెరువులోంచి కానీ నదిలోంచి కానీ తీసుకోవడం వల్ల సమృద్ధిగా చెరువులు నదులు నిండేటువంటి అవకాశం పంచభూతాల్లో ముఖ్యమైనటువంటిది భూమి నీరు ఈ మట్టిని తీసుకుని గణపతిని తయారు చేస్తున్నాం అదే విధానంగా వర్షాలు బాగా కురవడం వల్ల ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవసరమైనవి అవసరం లేని మొక్కలన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి వాటన్నిటినీ కూడా తీసుకుని వస్తున్నాం పత్రి రూపంలో తీసుకుని వస్తున్నాం తీసుకొచ్చి గణేషుని పూజ చేస్తున్నాం 
అందువలన ఈ గణేష ఆరాధన ప్రకృతితో కూడుకున్నటువంటిది కనుక షరువులు మతములు కానీ కులములు కానీ ప్రాంతములు దేశములు భేదం లేకుండా గణనాథుని అందరూ పూజ చేసి ప్రకృతి అందరికీ కావాలి కనుక ప్రకృతితో కూడుకున్నటువంటిది ప్రకృతి ఆరాధనే గణేష్ ఆరాధన కనుక అందరూ పూజ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ గణేషుని పూజ చెప్పబడింది ఈ గణేషుని పూజ అందరూ చేసుకుని ఈ వినాయక వ్రత కథను చదువుకుని ముఖ్యంగా శమంత కోపాఖ్యానం చదువుకున్నటువంటి వారే శిరస్సు మీద అక్షతలు ధరించడం వల్ల ఆ దోష నివృత్తి అవుతుంది చంద్రుని చూసిన దోష నివృత్తి అలాగే నీలాపనిందలను పొందకుండా ఉంటారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా పెద్ద బాల శిక్ష ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకున్న సందేహాలని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరింత సమాచారం కోసం మా పెద్ద బాల శిక్ష ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి